ஆலய தரிசனம் அருள்மிகு பூமிநாதர் திருக்கோயில் செவலூர் புதுக்கோட்டை வாஸ்து கோவில் புதுக்கோட்டையிலிருந்து பொன்னமராவதி செல்லும் சாலையில் குளிப்பிறை என்ற ஊர் வழியாக மூன்று கிலோமீட்டர் சென்றால் பூமிநாதர் கோயிலை சென்றடையலாம் ஊருக்கு வெளியே பிரதான சாலையிலேயே ஸ்ரீ பூமிநாதர் ஆலய தோரண வாயில் அமைந்துள்ளது பச்சை பசேலென்று காட்சியளிக்கும் வயல்களும் தென்னை மரங்களும் ஒரு சோலை போல காட்சியளிக்கும் அழகிய கிராமம் இயற்கையை கவனித்தவாறு கோயில் கொண்டுள்ளார் அருள்மிகு ஆரணவல்லி சமேத ஸ்ரீ பூமிநாத சுவாமி மூலவர் பூமிநாதர் அம்பாள் ஸ்ரீ ஆரணவல்லி தீர்த்தம் பிருத்வி தீர்த்தம் ஊர் செவலூர் மாவட்டம் புதுக்கோட்டை தொல்லியல் துறையின் பாதுகாப்பில் உள்ள கோயில் சுமார் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அமைந்த கோயில் என்று கருதப்படுகிறது கோபுரம் இல்லை சுவாமிக்கும் அம்பாளுக்கும் தனித்தனியாக வாசல் அமைந்துள்ளது மூலவர் சன்னதியின் மேல் விமானம் காணப்படுகிறது மற்ற சன்னதிகள் அனைத்தும் மேடையாக காட்சியளிக்கிறது ஆலயம் முழுமையும் கருங்கற்களால் ஆனது ஆலய சுவர்கள் முழுவதும் கல்வெட்டுக்கள் ஏராளமாக காணப்படுகின்றன பிருத்வி தீர்த்தம் என்று ஒரு காலத்தில் அழைக்கப்பட்ட தீர்த்தம் தற்போது குளமாக ஊரில் அமைந்துள்ளது என்று சொல்கிறார்கள் இதன் மகிமையை அளவிட முடியாது பித்ரு தர்ப்பணம் செய்ய ஏற்ற தீர்த்தம் இது சுவாமிக்கு முன்பாக அமைந்துள்ள மண்டபத்தில் நந்தி எம்பெருமான் காட்சியளிக்கிறார் ஆலயத்தில் அருள் புரியும் தெய்வ திருமேனிகளின் சிற்ப வடிவு மிகவும் அழகு வாய்ந்தவை மிகவும் பழமை வாய்ந்தவை மூலஸ்தானத்தில் அருள்மிகு பூமிநாதர் லிங்க திருமேனியில் காட்சியளிக்கிறார்
அம்மாதேவி இங்கு ஈசனை ஒவ்வொரு யுகத்திலும் பூஜித்து வந்தார் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் மஞ்சள் காப்பு சந்தனக் காப்பு வெண்ணெய் காப்பு மூலிகை காப்பு என பலவிதமான காப்புகளை சாற்றி பூஜித்தார் அதன் காரணமாக இந்த பட்டைகளுடன் காட்சியளிக்கிறார் ஈசன் என்பது ஐதீகம் பூமிநாதர் அபிஷேகம் முடிந்து இப்போது அலங்காரத்தில் காட்சியளிக்கிறார் அம்பாள் ஆரணவல்லி நின்ற கோலத்தில் அபயவரத முத்திரையுடன் அருட்காட்சி தருகிறார் மகாவிஷ்ணுவால் எழுப்பப்பட்ட புண்ணிய ஸ்தலம் சுவாமியின் மீது தினமும் சூரிய கதிர்கள் படும்படியாக அமைய பெற்ற சிறப்புமிக்க ஆலய அமைப்பு இந்த உலகம் நான்கு யுகங்களை அடக்கியது என்பது நம்பிக்கை இதில் முதல் யுகமான கிருத யுகத்தில் பூமாதேவி கடும் தவம் இருந்தாள் வரும் யுகங்களில் பூமியின் பாரத்தை தாங்கும் சக்தியை அதிகரித்து தர வேண்டும் என்பது அவளின் வேண்டுகோள் அவளின் முன்பாக தோன்றிய ஈசன் இந்த திரேதாயுகம் துவாபர யுகத்தில் இப்பூமியை தாங்கும் சக்தியை தருகிறேன் ஆனால் கலியுகத்தில் பூமியை தாங்கும் சக்தியை பெற இந்த தவம் போதாது உனது பக்தர்கள் உன்னை பூஜிப்பதன் மூலமே இந்த வலிமை உனக்கு கிட்டும் மேலும் இதற்கு ஸ்ரீமன் நாராயணன் அருளும் வேண்டும் என சொல்லி மறைந்தார் இந்த உலகில் நல்ல பக்தர்கள் யார் இருக்கிறார்கள் என்று தேடி அலைந்த ஸ்ரீ பூமாதேவி பல தலங்களுக்கு சென்றாள் சென்ற இடமெல்லாம் ஆங்காங்கு அமைந்த சுயம்பு மூர்த்திகளை பிரார்த்தித்தாள் அவர் பிரார்த்தித்த மூர்த்திகளுக்கு பூமிநாதர் என்ற பெயர் ஏற்பட்டது அதில் ஒன்றுதான் செவலூர் பூமிநாதர் கோயிலாக இந்த ஆலயம் திகழ்கிறது பூமிநாதர் பக்தர்களின் எல்லாவிதமான வேண்டுதல்களையும் நிறைவேற்றுவார் இருப்பினும் பூமிநாதர் என்பதால் பூமி சம்பந்தமான பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் தெய்வமாக விளங்குபவர் புதிதாக வீடு மற்றும் வேறு நிறுவனங்கள் கட்டும் போது பூமி பூஜை என்ற ஒன்றை மேற்கொள்வார்கள் வாஸ்து பூஜை செய்வது வழக்கம் மாதத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் குறிப்பிட்ட வேளையில் மட்டுமே வாஸ்து பூஜை செய்வது வழக்கம் அப்படி வாஸ்து பூஜை செய்து மேற்கொண்ட செயல்கள் சிறப்புடன் இருக்கும் என்பது நம்பிக்கை மனையடி சாஸ்திரம் இதை விவரிக்கிறது இந்த வழிபாட்டிற்கு உரியவர் வாஸ்து புருஷன் என்று அழைக்கப்படுகிறார் அவரை பற்றிய வரலாறு ஒன்று சொல்லப்படுகிறது பூமிநாதர் என்ற திருநாமம் பெற்று விளங்கும் ஈசன் என்பதாலும் பூமி சம்பந்தமான தொடர்புடைய வாஸ்து பகவான் என்பதாலும் இந்த வரலாற்றை அறிவது நல்லது பூமிநாதர் இங்கே எழுந்தருள காரணமாக அமைந்த வரலாறு அந்தகன் என்னும் அசுரன் தேவலோகம் சென்று தேவர்களை தொல்லைப்படுத்தி வந்தான் தேவர்கள் செய்வதறியாது திகைத்து நின்றனர் மகாதேவனான சிவபெருமானின் உதவியை நாடினர் உதவிட முன்வந்தார் ஈசன் கோபக்கனல் கொண்டு உக்கிரத்துடன் எழுந்தார் அசுரனை சூலத்தால் அழித்தார் அப்போது சிவபெருமானின் நெற்றியிலிருந்து பூமியில் விழுந்த வியர்வை துளியிலிருந்து பூதம் ஒன்று தோன்றியது அது தன் பசியை தனித்து கொள்ள யுத்த பூமியில் வீழ்ந்து கிடந்த உடல்களை தின்றது பசி தனியாததால் சிவபெருமானையே நோக்கி தவம் இருந்தது ஈசன் தோன்றினார் என்ன வரம் வேண்டும் கேள் என்றார் மூன்று உலகங்களையும் எரித்து அழிக்கும் திறன் வேண்டும் என்று கேட்டது பூதம் சில காரணங்களால் அந்த வரத்தை அளித்தார் ஈசன் 
பூதம் முதலில் பூமியை விழுங்க முற்பட்டது தேவர்கள் அதனை தடுத்து பூமியில் குப்புற தள்ளி அழுத்தி பிடித்து எழுந்திருக்க முடியாமல் செய்தனர் கவிழ்ந்த தலையுடன் பூமியில் குப்புறப்படுத்த நிலையில் உள்ள பூதம் தேவர்களிடம் எனக்கு பசிக்கிறது நீங்கள் என்னை அழுத்தி பிடித்திருப்பதால் என்னால் உணவு தேடி செல்ல இயலாது அதனால் நீங்களே எனக்கு உணவு அழியுங்கள் என்றது அதற்கு தேவர்கள் ஏ பூதமே பூலோக மக்கள் வீடு கட்டிடம் கட்டும் முன்பாக மனை பகுதியில் செய்யும் பூஜையில் வழங்கும் பொருட்கள் உனக்கு உணவாகட்டும் பிரம்மன் மற்றும் நாற்பத்தி ஐந்து தேவ சக்திகள் உன்னை அழுத்தி பிடித்து கொண்டு இருக்கும் குறிப்பிட்ட நாட்களில் மட்டுமே உனக்கு ஒன்றரை நாழிகை அனுமதி தரப்படும் உனக்கு வாஸ்து புருஷன் என்று பெயரிடுகிறோம் என்றனர் நீ எழும் நேரத்தில் மக்கள் பூமி பூஜை செய்வார்கள் உனக்கு உணவளிப்பார்கள் அதற்கு நன்றி கடனாக அவர்கள் எழுப்பும் வீடு மற்றும் கட்டிடங்களை நல்ல முறையில் எவ்வித குறைகளும் இன்றி தடைகள் இல்லாமல் நீ முடித்து தர வேண்டும் என்றனர் வாஸ்து புருஷனும் அதற்கு சம்மதித்தார் அச்சத்தை தரும் பூதாகரமான தோற்றத்தை கொண்டிருந்தாலும் மண்ணை பாதுகாக்கும் தேவதையாக விளங்கியது இந்த பூதமான வாஸ்து பகவான் வாஸ்து புருஷனை உருவாக்கிய சிவனும் பூமிநாதர் என்று பெயர் கொண்டார் மூலவருக்கு பின்புறம் பிரகார சுற்றில் தனி சன்னதியில் காட்சியளிக்கிறார் ஸ்ரீ விநாயகர் அம்பாள் சுவாமி சன்னதிகள் நடுவே தனி சன்னதியில் காட்சி தருகிறார் மயிலேறும் பெருமான் சுப்பிரமணியர் வள்ளி தெய்வானை சகிதமாக தட்சிணாமூர்த்தி அருள் புரிகிறார் ஸ்வர்ண ஆகர்ஷண பைரவர் காட்சியளிக்கிறார் சுவாமிக்கு முன்பாக ஸ்ரீ சூரிய பகவான் காட்சி கிடைக்க பெறுகிறது வீடு கட்ட வீடு வாங்க விற்க மற்றும் மனை தோஷங்கள் நீங்க இந்த ஆலயத்தில் மாதந்தோறும் நடைபெறும் வாஸ்து ஹோமத்தில் கலந்து கொண்டு அங்கு பூஜிக்கப்பட்ட செங்கலை வீட்டிற்கு கொண்டு வந்து வீட்டில் வழிபாடு நடத்தி வந்தால் அனைத்து தடைகளும் நீங்க பெறும் என்பது இங்கு வரும் பக்தர்கள் நம்பிக்கையுடன் சொல்லும் செய்தியாக உள்ளது பல ஊர்கள் மாவட்டங்கள் வெளி மாநிலங்கள் வெளிநாட்டிலிருந்து கூட இந்த ஹோமத்தில் கலந்து கொள்ள ஆயிரக்கணக்கில் பக்தர்கள் வருகிறார்கள் அவர்கள் தங்கும் வசதிகளை ஆலயத்தில் ஏற்படுத்தி உள்ளனர் அதற்கு என்று மிகப்பெரிய அளவிலான அறை ஒன்று காணப்படுகிறது வழிபாட்டினை எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் அன்று இல்லை என்றால் எந்த நாட்களில் வழிபட வேண்டும் அல்லது ஹோமம் செய்ய வேண்டும் என்ற விவரங்களை ஆலயத்தில் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் பூகம்பம் நிலத்தகராறுகள் போன்றவை பூமிநாதரை வழிபட நீங்கும் தடைபட்ட காரியங்கள் பாதியில் நின்றுவிட்ட கட்டிட வேலைகள் மற்றும் பூமி சம்பந்தமான வேலைகள் ஆகியவை விவசாயம் வளர்ச்சியின்மை கட்டிடம் கட்டும்போது தவிர்க்க முடியாமல் வேம்பு 
ஆல் அரச மரங்களை வெட்டியதால் ஏற்படும் தோஷங்கள் வியாபார நஷ்டம் தொழில் கஷ்டம் ஆகியவைகளை பூமிநாதர் தீர்த்து வைப்பார் என்று சொல்லப்படுகிறது இது தவிர முதுகுவலி உட்காரும் இடத்தில் உள்ள பிரச்சனைகள் பூகம்பத்தால் இறந்த ஜீவன்கள் நர்கதி பெறவும் கோர்ட்டு வழக்குகள் உறவினர் பகை போன்றவற்றால் தடைபட்டு போன காரியங்கள் வாஸ்து நாளில் இங்கு நடைபெறும் பூஜையில் கலந்து கொண்டு இறைவனை வழிபட நீங்க பெறும் வாஸ்து நாட்களில் விசேஷ பூஜை நடக்கும் கோயில்களில் ஒன்று இந்த கோயில் மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் வைகலும் எண்ணில் நல்ல கதிக்கு யாதுமோர் குறைவில்லை கண்ணில் நல்லதொரு கழுமல வளநகர் பெண்ணின் நல்லாளோடும் பெருந்தகை இருந்ததே ஞான சம்பந்தர் பதிகம் நினைவில் வருகிறது ஆலய தரிசனம் காண்போம் பூமிநாதர் அருள் வேண்டுவோம் ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய